துணையமைப்புகள்னா அடிக்கடி பேசுவேன் யோகம் என்பது துணை அமைப்புகள்னு பேசுவேன் கடன் நோய் எதிரி இருக்கு இப்போ வந்து கடனுக்கு சனி நோய்க்கு சனின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த கடன் நோய்க்கு அந்த ஜாதகத்தில் சனி எப்படி இருக்கிறார் இப்போ வந்து நிறைய மேடைகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த கஜகேஸ்வரி யோகத்தை பற்றி அது இங்கே கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு தெரியும் எதிரிக்கு வரணும்னா இந்த கஜகேஸ்வரி யோகத்துக்கு வந்துடணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் குருவும் சந்திரனும் கடன் நோய் எதிரி இல்லையா கஜகேஸ்வரி யோகம் அப்படிங்கிறது எதிரிகளை வெல்வான் அப்ப எதிரிகள் இருப்பார்கள் எதிரி இருந்தா தானங்க நீங்க ஜெயிக்க முடியும் எதிரி இல்லாம எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்ப குருவும் சந்திரனும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் சுக்கரதச நடக்க போது ஜெயலலிதா வரப்போரா கருணாநிதிக்கு கருணாநிதி ஜாதத்தில் பாருங்க கரெக்டா இருக்கும் எம்ஜிஆர் செத்துட்டார்னு சந்தோஷப்படாதே எம்ஜிஆரை விட வலுவான ஒரு எதிரி கிடைக்க போது குருவன் சந்திரன் அவருக்கு நேருக்கு நேர புரிஞ்சுதா எம்ஜிஆர் செத்துட்டா எதிரி செத்துட்டான்னு சந்தோஷப்படுறாத பாப அதியோகம் சொல்லிட்டேன் சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டுல சுப கிரகங்கள் இருக்கிறது மட்டும்தான் சுபயோகம் பாப கிரகங்கள் தன்னுடைய அமைப்ப இங்கே இருந்தால் ஏழில் இருந்தால் மட்டுமே இப்ப நீங்க இப்படி இப்படித்தான் கேட்டிருக்கணும் உங்க கேள்வி வரணும்னா சந்திரன் இங்கே இருந்தால் மாறும் குருவின் பார்வைக்கு நிகரான பார்வை மாறும் நீங்க கும்பத்தில கேட்டீங்க இது அதியோகம்னு அமைப்புல வராது இங்க அதியோகம் தேவையில்லை நேரடி பார்வை சரி இங்கே சந்திரன் ஐந்து டிகிரியிலும் அங்கே சனி இருபத்தி ஆறு டிகிரியிலும் இருந்தா என்ன பலன் இவர் அதிகமான கூடுதல் ஒளியோடு கூடிய பௌர்ணமி சந்திரனாக இருந்தால் அவருடைய ஒளியின் சிதறல் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஒளியின் சிதறல் ஆறு ஏழு எட்டுல கிடைக்கிறது ஆறு ஏழு எட்டுல கிடைக்கிறது அப்ப இந்த சந்திரனை விட்டுருவோம் ஒரு கிரகத்தின் பார்வை இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நேருக்கு நேரா பார்ப்பேன் இப்ப இங்கே சுக்கரன் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே கீழே நேர் கீழே சனி இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் இருபது டிகிரி அதற்கடுத்த நிலை அஞ்சு இருபத்தஞ்சு புரியுதா இப்ப புரியுதா அஞ்சு இருபத்தஞ்சு 